Ciao ragazzi! Oggi ho provato la filatrice per punte della Vevor. Questo modello è facile da usare ed è adatto non solo alle aziende, ma anche agli appassionati che desiderano avere un attrezzo di qualità. Ha in dotazione un supporto porta pinze per poter affilare punte da 2 a 13 mm di diametro. Come potete vedere ha una sede che permette di innestare con facilità le pinze. Vi faccio notare qualche particolare. Tutte queste pinze lavorano al contrario sul supporto. In particolare le pinze che vanno da 2 a 5 mm sono più lunghe rispetto alle altre. Comunque sappiate che le pinze da 6 mm a 13 mm è possibile utilizzare anche sul supporto portafrese. Giusto per dare un dato in più, queste pinze a molla sono le R20 e hanno una precisione di 0,015 mm. Questa parte della filatrice è importante perché permette di allineare il tagliente della punta in base al diametro, che si può regolare con la rotella graduata. Dopo aver inserito la punta da affilare nel supporto, è sufficiente stringere leggermente la vite di serraggio, lasciando la possibilità alla punta di scorrere agevolmente. A questo punto basta fare un minimo di attenzione al posizionamento del supporto nella sede. Ruotando leggermente il gruppo, come potete vedere si inserisce in una sede vincolata che permette il corretto allineamento della punta. Il tagliente deve ruotare fino alla battuta precedentemente impostata in base al diametro. A questo punto si può stringere la vite di serraggio della pinza. La regolazione effettuata precedentemente permette alla punta di essere affilata nel modo corretto. Come potete vedere, la punta ha una rotazione vincolata ed è disassata, per poter dare una molatura perfetta con una spoglia di circa 7 gradi, per ridurre l'attrito della punta sul materiale da forare, ed evitare fastidiose vibrazioni. Per apprezzare meglio la lavorazione, ho colorato le due facce, in questo modo posso vedere nel dettaglio la qualità della molatura di base. Questa è la molatura di base, che viene effettuata nella maggior parte delle punte. Con questo attrezzo però, possiamo lavorare anche sulla sezione centrale e sulla sfaccettatura secondaria, ovvero quella posta dietro al tagliente. Il range di regolazione del tagliente è regolabile da 90 a 140 gradi. Personalmente l'ho lasciato impostato a 118 gradi. Questo mi permette di forare acciai generici. Nella parte superiore della filatrice, ci sono varie regolazioni che permettono di ottenere degli ottimi risultati. La manopola e la brugola permettono di regolare la profondità della sfaccettatura secondaria. Invece le spine poste nel supporto perforato servono per lasciare più o meno materiale dietro al tagliente. Ovviamente le brugole di regolazione sono fornite insieme alla macchina ed è tutto spiegato dettagliatamente nelle istruzioni. Ma guardiamo nel dettaglio a cosa serve questa affilatura. Come potete vedere, la parte dietro il tagliente è stata scaricata ulteriormente. Ma la cosa più importante è la lavorazione sul tagliente trasversale posto al centro della punta. Con la filatura di base il tagliente trasversale crea attrito e non permette alla punta di entrare nel metallo con facilità. Mentre con questa lavorazione, il centro della punta è stato modellato per permettere una migliore penetrazione e asportazione del trucciolo. Ora voglio provare a molare una punta da 3 mm. 
Questa punta si è spezzata, quindi ha bisogno di essere ripresa da zero. Il procedimento l'abbiamo già visto, quindi velocizzo l'operazione. Anche in questo caso la punta è impeccabile. Vi faccio vedere un ingrandimento. Per completare le prove sull'affilatrice ho provato con svariate misure e lunghezze. Anche se la prima affilatura potrebbe essere sufficiente. Ho svolto tutte le operazioni necessarie. È inutile dire che sono state affilate davvero bene. Dopo aver testato e molato tutte queste punte, è arrivato il momento di vedere se sono davvero ben affilate. Quindi mi appresto a forare un pieno da 20 mm di spessore, senza foro di centraggio, con una punta da 12 mm. Ora voglio provare a forare un particolare al tornio, sull'intera lunghezza. Visto il suo ingombro ridotto, è facile da trasportare o riporre su uno scaffale. Il set di pinze ha un ottimo serraggio anche sulle punte decimali, in più nella confezione trovate anche una mola per metallo duro. Ragazzi, dopo queste prove e tanti altri lavori che ho fatto nel periodo successivo alle riprese del video, vi posso dire che la Vevor vi offre una macchina di ottimo livello. Come potete vedere il foro è estremamente pulito, ed è privo di bavure anche nella parte posteriore. Nel caso che siate interessati a questo prodotto, in descrizione vi lascio il link e il codice sconto. Grazie.